Parei de comprar pizza, agora só faço assim. Então já chega clicando no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo receita fácil. Comece adicionando em um refratário um fio de óleo ou azeite. E com a ajuda de um pincel, espalhe esse azeite muito bem no fundo do refratário. Em seguida, vamos adicionar nesse refratário de 5 a 6 fatias de pão de forma. Esse meu pão de forma já veio com a casquinha nas laterais. Se você preferir, pode usar uma faca para cortar essa casquinha. Ou até mesmo já comprar o pão de forma sem a casquinha. Fica totalmente ao seu gosto. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Agora adicione uma colher de sopa bem cheia de molho de tomate em cima de cada fatia de pão. E com essa mesma colher, você vai espalhar esse molho muito bem para que ele pegue em todas as fatias. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as nossas receitas na palma da sua mão. E será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Acrescente por cima de tudo isso 150 gramas de mussarela fatiada. E se você preferir adicionar um pouco mais ou um pouco menos, fica totalmente ao seu gosto. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Pra você não vai custar nada e pra nós vai fazer toda a diferença. Em seguida adicione um gomo de linguiça calabresa cortadas em rodelas. E se você não quiser as linguiças em rodelas, você pode utilizar um ralador e ralar toda essa linguiça. Isso fica totalmente ao seu gosto. Agora vamos acrescentar meia cebola média cortadas em rodelas. Se você não gosta de cebola, não tem problema, não precisa adicionar. Você pode trocar por qualquer outro ingrediente que você preferir. Em seguida, corte um tomate médio em rodelas e adicione 6 fatias desse tomate por cima de tudo isso. Se o seu tomate for pequeno, pode adicionar um pouco mais de fatias. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. E para finalizar, eu adicionei um pouco de orégano. Adicione totalmente a gosto e se você não gostar, não precisa adicionar. Agora leve esse refratário ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 20 minutos. Ou até que você perceba que a calabresa já assou um pouquinho e o queijo já derreteu, mas não deixe muito tempo. E a nossa pizza já está pronta, você já pode pegar um pedaço, se servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita, agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita e até a próxima receita, tchau!